for a topic 12th computer science chapter 1 function la parameters and arguments paakaporam parameters nala arguments nala same meaning tha but little different parunga parameters are the variables in a function definition and arguments are the values which are passed to a function definition parameters nga the function definition la irukkuriya variables idha dhaan parameter nu solluvom indha variables ku pass aagakuriya ah values ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனோட கீவேர்டு இருக்கணும் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனோட கீவேர்டு லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஓகே இப்போ சம்முன்ற நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கடுத்தது வேரியபிள் இருக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எத்தனை வேரியபிள் தேவையோ அந்த வேரியபிளை மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஏபி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் இதை தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் வந்து ஏ கமா பி இல்லையா அப்போது இந்த ஏ கமா பியை தான் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏ கமா பிக்கு இப்போ வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் சரியா இப்போ டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம்னா டூங்கிற வேல்யூ ஏ வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும் த்ரீ வேல்யூ வந்து பி வேரியபிளில் அசைன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர்ஸோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேராமீட்டர்ஸில் டூ டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேராமீட்டர் வித் டைப் அண்ட் பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வித் டைப் வித் அவுட் டைப்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த டைப் எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா டேட்டா டைப்பை தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேவா டேட்டா டைப்னா என்னன்னா இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு கேர் டபுள் இதை தான் வந்து டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் என்ன நம்பர் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த நம்பருக்கான டேட்டா டைப்பை கொடுக்கணும் ஓகே அது வித் டைப் ஸோ அந்த டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணாமல் கம்பைலரே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது வித் அவுட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப்னா என்னன்னு பாருங்கள் லெட்டர் சி ஆன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஸோ பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப்புக்கான ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எக்ஸாம்பிள் தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுங்கிறது இது தான் லிட்டு ஆர்இசி பிஓடபிள்யூஓ ஏ காமா பி இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை லிட் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனுக்கான கீவேர்டு நெக்ஸ்ட் ஆர்இசி அப்படிங்கிறது ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னா ஆர்இசிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா கால் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா அதான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பிஓடபிள்யூங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் தென் ஏபி ஏபிங்கிறது வேரியபிள் அதாவது பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பேராமீட்டரில் நம்ம எந்த டேட்டா டைப்புமே மென்ஷன் பண்ணலை இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு கேர்னு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை அதனால தான் இதை பேராமீட்டர் வித் அவுட் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் ரெக்வர்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இல்லை ரெக்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரீ கண்டிஷன்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேவா அது ப்ரீ கண்டிஷன் ஸோ ப்ரீ கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஜீரோ ஆர் அபோ வேல்யூவாக இருக்கணும் அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெக்வர்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி வரணும் அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும் ஓகே அது அதை சொல்கிறது தான் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது போஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி ஸோ இதுதான் வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்கணும் இப்போ டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பவர் த்ரீங்கிறது அவுட்புட்டாக இருக்கணும் அதாவது ஏ டு த பவர் ஆஃப் பிங்கிற அவுட்புட் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் போஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இந்த அபோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் வேரியபிள் பி இஸ் த பேராமீட்டர் அண்ட் த வேல்யூ விச் இஸ் பாஸ் டு த வேரியபிள் பி இஸ் த ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் ஏபி ரெண்டுமே வந்து பேராமீட்டர் தான் ஸோ இந்த பேராமீட்டருக்கு பாஸ் ஆகக்கூடிய வே வேல்யூ தான் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரீ கண்டிஷன் ரெக்வர்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டுமே க
நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் இல்லையா அதை தான் வந்து கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சில கம்பைலர் வந்து செக் பண்ணக்குள்ளே டேட்டா டைப்பை கன்சிடர் பண்ணாது ஓகேவா அதை அதுவே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கும் சம் லாங்குவேஜ் கம்பைலருக்கு டேட்டா டைப் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த அபோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கேன் ரிட்டர்ன் ஒன் இன் தென் பிரான்ச் பை த டைப்பிங் ரூல் த என்டையர் ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஹேஸ் டைப் இன்ட்டு ஓகே இந்த ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஒன்னுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஈஃப் அப்படிங்கிறது வந்து என்னதான் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா அடுத்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஒன்னுங்கிற அவுட்புட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன்னுங்கிறது ஹோல் நம்பர் ஓகே ஹோல் நம்பர்னா அது எந்த டேட்டா டைப்பில் வரும்னா இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் வரும் அதான் இன்ட்டு டேட்டா டைப்பில் வரும் ஸோ அதனால் இந்த ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஓவராலாகவே இன்ட்டு டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சின்ஸ் த ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஹேஸ் டைப் இன்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிட்டன் டைப் ஆல்சோ இன்ட்டு ஸோ ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இன்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரிட்டன் டைப் என்னவாக தான் இருக்கும் இன்ட்டாக தான் இருக்கும் B is compared to zero with the equality operator. So, B is also a type of int. B வந்து எதை கூட கம்பேர் பண்ணுது ஜீரோ கூட கம்பேர் பண்ணுது ஓகேவா அதை ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுவும் வந்து இன்ட்டு டேட்டா டைப்பை தான் மென்ஷன் பண்ணும் அதனால் பியும் வந்து எந்த டைப்பு இன்ட்டு டைப்பு சின்ஸ் ஏ இஸ் மல்டிப்ளைடு வித் அனதர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸிங் த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் ஏ மஸ்ட் பி ஆன் இன்ட்டு ஸோ ஏவும் வந்து என்னது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுது ஸோ ஏவும் என்ன டை டேட்டா டைப்பாக இருக்குது இன்ட்டு டேட்டா டைப்பாக தான் இருக்குது இது எல்லாமே ஜஸ்ட் வந்து அந்த கம்பெனியில் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வித் டைப் ஓகே ஸோ சேம் ப்ரோக்ராம் தான் அதில் நம்ம டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணலை இதில் வந்து டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் போஸ்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க தென் லெட் ஆர்இசி பிஓடபிள்யூ A கோலன் இன்ட்டு பி கோலன் இன்ட்டு கோலன் இன்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து வித் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வேரியபிள் வந்து சேம் ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ஏ வேல்யூம் பி வேல்யூம் என்னவாக இருக்கணும் இன்ட்டு டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போது வேறு வேல்யூ இப்போ ஃப்ளோட் வேல்யூலாம் கொடுக்குறோம் ஃப்ளோட்னா என்னது பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் ஓகே இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோலாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் எரர் காமிக்கும் ஓகே இன்டிஜர் டேட்டா டைப்னால் ஜஸ்ட் ஓவராலாக ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கணும் இப்போ ஹோல் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இன்டிஜர் டேட்டா டைப் ஸோ இன்டிஜர் டேட்டா டைப் கொடுக்கறதால இதில் எல்லாமே இன்டிஜர் வேல்யூ மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே இதான் வந்து வித் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேயும் கண்டிஷன் சேம் தான் ஈஃப் எக்ஸ்பிரஷன் எல்ஸ் கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன்றுங்கிற அவுட்புட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் பியோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லை வேறு நம்பர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எல்ஸ் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல்ஸ் பாட் வந்து என்னது ஏ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் பவர் பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வென் வி ரைட் த டைப் அனிட்டேஷன்ஸ் ஃபார் ஏ அண்ட் பி த பேரான்திசிஸ் ஆர் மேண்டட்ரி ஸோ இந்த டேட்டா டைப் கொடுக்கக்குள்ள பேரான்திசிஸ் கொடுக்கணும் பேரான்திசிஸ்னா என்ன இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா இதான் பேரான்திசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேரான்திசிஸ்க்குள்ளே தான் டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலி வி ஹே வி கேன் லீவ் அவுட் தீஸ் அனட்டேஷன்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் சிம்பிளர் டு லெட் த கம்பெனி இன் ஃபர் தம் நம்ம இந்த அனட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா கம்பெனரே அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் தெர் ஆர் டைம்ஸ் வி மே வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ரைட் டவுன் டைப்ஸ் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் டைம்ஸ் வென் யூ கெட் ஏ டைப் ஏரர் ஃப்ரம் த கம்பெனர் த டசின்ட் மேக் சென்ஸ் சில டைம் அந்த கம்பெனிலருக்கு எந்த டேட்டா டைப் அப்படின்ற அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்படின்னா டைப் ஏரர்னு சொல்லி வரும் ஓகேவா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டேட்டா டைப்பை நம்ம மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னாலும் கம்பெனிலர் அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் இது இன்ட்டு டைப்பா ஃப்ளோட் டைப்பா அப்படின்னு சொல்லி அஷ்யூம் பண்ணும் சப்போஸ் அந்த டேட்டா டைப் நம்ம நம்பர் கொடுக்குற
ஃபங்க்ஷனோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கீவேர்டு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா என்னது ஏ கமா பி அதான் பேராமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது இந்த இந்த ஸ்டெப்பில் தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் தென் இந்த ஃபார்முலா தட் கம்ப்யூட்ஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இஸ் ரிட்டன் ஆஃப்டர் அண்ட் ஈக்குவல் சைன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் நம்ம ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஈக்குவல் சைன் கொடுக்கணும் ஈக்குவல் சைனுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே ரைட் பண்ணணும் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஃபைன் எரிகர்ஸ் யூ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் லெட் ஆர் இசி இன்ஸ்டட் ஆஃப் லெட்டு நம்ம ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெட் ஆர்இசி அதாவது அந்த ஆர்இசிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆர்இசியை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் லெட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த சின்டெக்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கான சின்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் லெட்டுங்கிறது ஃபங்க்ஷனுக்கான கீவேர்டு ஆர்இசிங்கிறது ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் எஃப்என் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் தென் ஏ ஒன் ஏ டூ எக்ஸட்ரா ஏஏன் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேராமீட்டரை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது பாருங்கள் ஹியர் த எஃப்என் இஸ் த வேரியபிள் இண்டிகேட்டிங் ஆன் ஐடென்டிஃபைர் பீங் யூஸ்ட் அஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் நேம் எஃப்என் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் த நேம்ஸ் ஏ ஒன் டூ ஏஎன் ஆர் வேரியபிள்ஸ் இண்டிகேட்டிங் த ஐடென்டிஃபையர்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஏ ஒன்லேருந்து ஏஎன் வரை இருக்கிறது எல்லாமே வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த வேரியபிள்ஸ் தான் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கீவேர்ட்ஸ் ஆர்இசி இஸ் ரெக்கார்டு இஃப் எஃப்என் இஸ் டு பி அ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அதர்வைஸ் இட் மே பி ஒமிட்டட் ஸோ ஆர்இசி அப்படிங்கிறது ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய கீவேர்டு ஸோ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நோட்டில் பாருங்கள் A function definition which call itself is called recursive function. இது ஒன் மாஸில் கேட்பாங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா கால் இட் செல்ஃப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அனதர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆட் நம்பரா ஈவன் நம்பரா அப்படிங்கிறத அதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க தென் த சின்டெக்ஸ் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் டைப்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் டைப்ஸ்க்கான சின்டெக்ஸ் எப்படிலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டைப்ஸை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் தென் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓகே த்ரீ டைப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒய்னா என்னென்னு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் வேரியபிள்ஸ் இண்டிகேட்டிங் டைப்ஸ் த டைப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் த டைப் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் தட் கெட்ஸ் ஆன் இன்புட் ஆஃப் டைப் எக்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் அவுட் புட் ஆஃப் டைப் ஒய் ஓகே ஸோ இல்லை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்புட் எடுத்துக்கோ தென் ஒய்ங்கிற அவுட் புட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இருக்கிறது பாருங்கள் வேறஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் இஸ் டைப் ஆஃப் யூ ஃபங்க்ஷன் தட் டேக்ஸ் டூ இன்புட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து டூ இன்புட்ஸை கெட் பண்ணிவிட்டு ஒய்ங்கிற அவுட் புட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதாவது எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட் இன்புட் எக்ஸ் டூ வந்து செகண்ட் இன்புட் ஓகே அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட் புட் ஆஃப் டைப் ஒய் ஒய்ங்கிற அவுட் புட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுது லைக் வைஸ் தேர்ட் ஒன்று எக்ஸ் ஒன் எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் அண்ட் ஒய் ஹேஸ் டைப் எக்ஸஸ் இன்புட் ஆஃப் என் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் அண்டு இதோட அவுட் புட் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஒய்ங்கிற அவுட் புட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நோட் பாருங்கள் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிக் டெஃபினேஷன் ஓகே ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் மீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது தெர் ஆர் தேர் இஸ் நோ டைனமிக் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் டைனமிக் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதோட கிளாஸ் ஓவர் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இந்த பேராமீட்டர் வித் டைப் அண்ட் வித்வுட் டைப் மட்டும் நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஓகே தேங்க்யூ